Durante uma perseguição da polícia militar no bairro do Telégrafo, dois assaltantes trocaram tiros com policiais. Um dos bandidos conseguiu fugir, mas o outro fez este motorista de refém, na passagem Santa Isabel. O tenente Vitor, da polícia militar, foi o responsável pelas negociações. Em alguns momentos, o assaltante ficou nervoso e ameaçou atirar nos policiais. Apontando arma para a vítima, a situação está difícil. Está complicada a situação da vítima nesse momento. Saiu do carro, ele está apontando a arma agora na direção da polícia. Ameaça os policiais. A arma está na cabeça da vítima agora. Ele pediu para o comandante da Rotan se afastar, ameaçando atirar. E apontou na direção da polícia. Ele está apontando a arma aí para os policiais. Por duas vezes ele largou a arma, ameaça. Cercado, ele resolveu colocar a arma em cima deste carro e se entregou. A arma se aproximando, ele resolveu se entregar agora, a polícia chegou, vai colocar as algemas. A polícia chega agora no local. Ele me abordou com a arma, a polícia estava atrás dele. O senhor estava onde, senhor? Se acalmar que ele não ia me matar, não ia tirar. Só queria fugir da polícia. Durante a perseguição na troca de tiros entre a polícia e os bandidos, uma senhora acabou sendo baleada. Segundo os moradores, o nome da vítima é Rita Ladislau de Jesus, aproximadamente 54 anos. Ela deixava aqui o seu neto na sua casa, a criança entrou e ela resolveu vir aqui até a mercearia para fazer compras, possivelmente, de um lanche para o neto que havia acabado de chegar da escola. E bem aqui, o bandido descia por essa alameda e efetou o disparo. Acabou atingindo Dona Rita aqui neste local com um tiro que a levou ao hospital. A mercearia estava aberta na hora do tiroteio. Até o momento, ainda não temos informações do estado de saúde. Mas, segundo a polícia, o estado de Dona Rita é muito grave. Vai ser caminhada para a seccional do comércio, né? Não, vai ser para Sacramento. Sacramento, onde Sacramento. foi flagrante por assalto, tentativa de homicídio e outros tipos de crime.